আসসালামু আলাইকুম আমার চ্যানেল দেখার জন্য আবারো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমার রেসিপি আজকের রেসিপি হয়তো দেখেই বুঝতে পারছেন ছোট চিংড়ি মাছ ভুনা এই ছোট চিংড়ি মাছ ভুনাটা অনেক ইজি এবং অসম্ভব মজার একটা রেসিপি এইজন্য আপনাদের সাথে শেয়ার না করে পারলামই না আর প্রতিবারের মতো যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন এতে যে কোনো রেসিপি আপলোড হলে আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ রেসিপিটা হয়তো দেখেই বুঝতে পারছেন অসম্ভব মজার একটা রেসিপি খুব কমন এবং মজার একটা রেসিপি আপনাদের সামনে আজকে নিয়ে আসলাম এই জন্য যে যে উপকরণ ব্যবহার করছে পাঁচশো গ্রাম চিংড়ি আমি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে নিছি সেই সাথে আরও লাগছে একটা টমেটো কুচি পাতলা স্লাইস করে একটু লম্বা লম্বা করে আমি কেটে নিছি এরপর আমি এখানে ব্যবহার করব হাফ কাপ তেল এক্ষেত্রে আমি তেলটা একটু বেশি ব্যবহার করছি কারণ এই রান্নাটা সম্পূর্ণ তেলের উপর হবে এই জন্য তেলের পরিমাণটা একটু বাড়তি রাখতে হবে এরপর লাগছে স্বাদ মতো লবণ যে যেরকম পছন্দ করেন আরও লাগছে তিন চারটা কাঁচামরিচ আমি মাঝখানে ফলি করে নিছি সে সাথে আছে পেঁয়াজ বাটা হাফ কাপের মতো সামান্য হাফ চা চামচের মতো রসুন বাটা যেটা আমি সামান্য ফ্লেভারের জন্য ব্যবহার করব আর বেশি স্বাদের জন্য আছেই তো ধন্যপাতা আর এখানে আমি কিছু শুকনো মশলা ব্যবহার করব লাল মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ ধনের গুঁড়া এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া হাফ চা চামচ মাছের মশলা যেটা রেডিমেড পাওয়া যায় এটা এক চা চামচ হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া এই অল্প মশলা দিয়ে আজকে তৈরি হয়ে যাবে মজার এ চিংড়ি গুঁড়োটা আমি চুলায় তুলে দিলাম একটা ফ্যান ফ্যানটা হালকা গরম হয়ে এসলে এতে আমি দিয়ে দিব যে হাফ কাপ তেল আমি রাখছিলাম এ হাফ কাপ তেল একাত্র চাইলে আপনারা দুই রকম তেলে ব্যবহার করতে পারেন সয়াবিন আর সরিষার তেল সেই সাথে তেলটা হালকা গরম হয়ে এসলে এতে আমি দিয়ে দিব জাস্ট আমার যে হাফ হাফ চা চামচ রসুন বাটা রাখছে এটা হালকা ভেজে নিব এরকম লাল চে আসার কোনো দরকার নেই সামান্য একটা ফ্লেভারের জন্য আমি রসুন বাটাটা ব্যবহার করছি সেই সাথে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটাটা আর এই পেঁয়াজ বাটাটা আমি সব একটু ভালো করে মিক্স করে প্রতিবারের মতো দু তিন মিনিট একটু কষায় নিব আর এই কাজটা আমি প্রতি রেসিপিতেই করি হয়তো লক্ষ্য করলেই বুঝবেন আরও দিয়ে দিলাম দু একটা টমেটো কুচি আর সেই সাথে কাঁচা মরিচ ফলি গেল দিয়ে আমি দুই তিন মিনিটের মতো এগুলো একটু একটু ভেজে নিব টমেটোটা জাস্ট একটু গলে আসা পর্যন্ত অনেকটা নরম হয়ে আসা পর্যন্ত টমেটোটা যখন নরম হয়ে আসবে এতে আমি দিয়ে দিব শুকনো মশলাটা এক্ষেত্রে চুলার আসটা একদম লোতে রাখতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে নেট দিতে হবে আর নাড়ার কাজটা খুব দ্রুত করতে হবে এবং এটাকে আমি জাস্ট তিরিশ দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের মতো করে এবারে তেলের মধ্যে ভিজিয়ে নেব এক্ষেত্রে আমি কোনো রকম পানি আজ ব্যবহার করব না যেহেতু পানি দিচ্ছি না এই জন্য কাজটা দ্রুত করতে হবে এবং খুব সহজে মশলাটা কষানো হয়ে যায় এরপর আমি এতে দিয়ে দিব চিংড়ি মাছটা যে চিংড়ি মাছটা আমি পরিষ্কার করে রাখছিলাম চিংড়ি মাছটা দেওয়ার পরে ভালো করে চিংড়ির গায়ে মশলাগুলো লেগে আসা পর্যন্ত আমি একটু ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এবং এতটুকুতে আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য প্রায় দুই মিনিট পরে আমি চলে এসছি এরপর আমি চিংড়িগুলোকে আবারও একটু নেড়ে দিব আর এক্ষেত্রে যেহেতু আমরা কোনো রকম পানি ব্যবহার করি নাই এই জন্য চুলার রাস্তা সব সময় এরকম রান্নাগুলোর মধ্যে মিডিয়াম থেকে লোতে চুলার রাস্তা রাখার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনার রান্নাটা অনেক বেশি স্বাদ হবে বেশি মজা বের হবে সেই সাথে পুড়ে যাওয়ারও কোনো চান্স থাকে না আবার একটু ভালো করে নেড়ে চেয়ে আমি দুই মিনিটের জন্য আবার একটু ঢাকনা দিয়ে দিলাম এই দুই মিনিট পরে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো চিংড়ি থেকে পানি বের হয়ে আসছে আর এই পানিটাকে আমি চুলা রাস্তা একটু বাড়াই দিয়ে এক দুই মিনিটের মতো করে পানিটাকে শুকাই নিব চিংড়ির মাছের গায়ে যাতে মশলাগুলো লেগে লেগে আসে এরকম একটা অবস্থা চলে আসা পর্যন্ত আমি চিংড়ি মাছের পানিটাকে একটু শুকাই নিব এক্ষেত্রে আমি ঢাকনা ব্যবহার করব না চুলা রাস্তা বাড়াই দিয়ে পানিটা শুকায় আসা পর্যন্ত আমি একটু করে ভেজে নিচ্ছি এক দুই মিনিটের মতো প্রায় রান্নাটা হয়ে গেছে পুরো তেলটা উপরে চলে আসছে একদম পানিটা শুকাই আসছে এই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে আমার মতো ধন্যবাদা দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে ছেড়ে পরিবেশন করতে পারেন অনেক মজার এবং অনেক সহজ একটা রেসিপি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি রেসিপিটা কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আর প্রতিবারের মতো রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক করবেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন সবাইকে আবারও একটা নতুন রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ